வணக்கம் என் அன்பு சொந்தங்களை மே மாதம் எட்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இரண்டாயிரத்தி இருபது ஓவர்டெக் என்டர்மெண்ட் வழங்கும் செய்தி அறிக்கை வாசித்து அளிப்பவர் எட்மன் ஜேசுதாஸ் முதலில் கொரோனா நீ கொள்ளை நோய்தானா குன்று குவிக்கிறாயா கொரியாவிலிருந்து கொலண்டு வரை கொடுக்கப்பட்ட தண்டனையா கொடிய விலங்குகளை கொன்று புசித்ததால் குறுகுற என்று இருமி வந்த காய்ச்சல் தொல்லையிலிருந்து தொல்லை வரை தொந்தரவு தருகிறது கொண்டு வா அந்த கொழு கொம்பால் இழுத்து கொத்தி உன்னை கோடாரியால் வெட்டி அழித்திடுவேன் நீ சிறியதையால் கொஞ்சம் தமிழால் கொளுத்தி எறிகிறேன் பா கொதித்தெழுந்து கொட்டி விட்டேன் கொஞ்சமாக மருந்தை கொசு பறப்பது போல் பறந்துவிடு கொண்டவனை கொஞ்ச வேண்டும் கைகோர்த்து நடக்க வேண்டும் வீட்டிற்கு வெளியே போய் வாசலில் கோலம் போட வேண்டும் கொரோனாவை உன்னை கொன்று விடுவேன் தமிழாலே அப்போது கை கொட்டி கிரிப்பார் கை குழுக்க மறுத்தோர் ஏன் உன்னாலே தான் ஆம் அன்பான் உறவுகளே நாங்கள் செய்திகளுக்கு செல்வோம் எதிர்வரும் பதினேழாம் தேதி இலங்கை முழுவதும் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு சட்டம் தடுத்தப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கமைய அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் வழங்கிய பணியாளர்களின் பெயர்களின் பட்டியலை கமைய ரயில்வே திணைக்களத்தினால் எஸ் எம் எஸ் சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது ரயில் திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள குறுந்தகவலின் உள்ளவர்களின் மாத்திரமே ரயிலில் பயணிக்க முடியும் என ரயில்வே கட்டுப்பாட்டு திலத்தர் பெர்னாண்டோ தெரிவித்துள்ளார் எதிர்வரும் பதினோராம் தேதி நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்க்கை வளமைக்கு திரும்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பிரித்தானியாவில் இலங்கையைச் சேர்ந்த தமிழர் தமது குழந்தைகளை கொன்று தாமும் தற்கொலை செய்ய முயன்ற சம்பவத்தில் குழந்தைகள் எவ்வாறு இறந்துள்ளது என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது இல்பாட் பகுதியில் கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாற்பது வயதான நிதின்குமார் குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக பவினியா மற்றும் மூன்று வயதான நிகாஷ் ஆகிய இரு பிள்ளைகளையும் கழுத்தில் காயப்படுத்திக் கொண்டுள்ளதாக விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது சம்பவத்துக்கு பின்னர் தற்கொலைக்கு முயன்ற நிதின்குமார் தற்போது ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இது தொடர்பாக நீதிமன்ற விசாரணை தொடங்கியுள்ள நிலையில் சிறுவன் நிகாஷ் தந்தையால் கழுத்தறுக்கப்பட்ட மரணம் அடைந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தரப்பு நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்திருக்கின்றனர் குற்றப்பிரனாய் நிலையில் மீட்கப்பட்ட நிகாஷ் உள்ளூர் நேரப்படி சுமார் ஏழு மணி நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிடம் அளவில் மரணமடைந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது ஏப்ரல் இருபத்தெட்டாம் தேதி முன்னெடுக்கப்பட்ட உடல் கூட்டு ஆய்வின் கழுத்தில் ஏற்பட்ட ஆழமான காயம் காரணமாகவே மரணம் ஏற்பட்டுள்ள உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமின்றி குழந்தை பவின்யாவின் கழுத்தில் ஏற்பட்ட ஆழமான காயம் காரணமாக இறந்துள்ளது மருத்துவர்களால் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இறந்த வழக்கின் ஒரு பகுதியாக மரணமடைந்த இரு சிறார்களையும் அவர்களது தாயார் நிஷா அடையாளம் கண்டுள்ளார் இந்த வழக்கின் விசாரணை சரியான பாதையில் செல்வதாகின் மேலதிக விசாரணை தேவை எனவும் நீதிமன்றத்தில் அதிகாரிகள் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாணம் பலாலி தனிமைப்படுத்தல் நிலையத்தில் இருந்து நாலு பேர் முழுமையான பரிசோதனைகளின் பின்னர் தத்தமது வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று யாழ் பொதுன வைத்தியசாலை பணிப்பாளர் வைத்தியர் சத்யமூர்த்தி தெரிவித்திருந்தார் இன்று காலை வைத்தியசாலையில் நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் கருத்து வெளியிடும் போது அவர் மேற்கண்டவாறு அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் கடந்த முதலாம் தேதி அவர்களை நடத்தப்பட்ட பரிசோதனையில் அவர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று இல்லை என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் அவர்கள் தனிமைப்படுத்தல் நிலையத்தில் இருந்து தத்தமது வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்க பட்டவர் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்திருக்கின்றார் நாட்டின் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மேலும் இருபது பேர் நேற்று நள்ளிரவு அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சின் தொற்று நோயில் பிரிவு அறிவித்திருக்கின்றது இதன்படி வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எண்ணூற்றி இருபத்தி நாலாக அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் நேற்று வியாழக்கிழமை மட்டும் இருபத்தி ஏழு பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாகிய நிலையில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை இருநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் முழுமையாக குணமடைந்து வீடு திரும்பி இருக்கின்றார்கள் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் மேலும் ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று பேர் வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஊரடங்கு வேளையில் தொடர்ச்சியாக திருட்டில் ஈடுபட்டவர் ஐவர் யாழில் கைது இலங்கையை வளமைக்கு கொண்டு வரும் ஆரம்ப நடவடிக்கை தொடர்பாக வர்த்தமானி இலங்கையில் அடுத்த வாரம் முதல் தனியார் துறைகளை ஆரம்பிக்க இணக்கம் கொரோனா தொற்றில்லாதவர்களுக்கு ஏன் தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் இறுதி கிரிகைகள் செய்யப்பட்டது கொரோனாவிடம் இருந்து தமிழ் மக்களை பாதுகாப்போம் இராணுவ தளபதி கொழும்பில் மற்றொருவர் இணைய திடீர் மரணம் கொரோனா என சந்தேகம் துபாயில் இருந்து இலங்கை வந்தவருக்கு கொரோனா நீர்கொழும்பு பழைய சிலாபம் வீதியில் நேற்று 
இரவு பத்து மணி அளவில் இடம்பெற்ற விபத்து நீர்கொழும்பு போக்குவரத்து பிரிவு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் உயிரிழந்தவர் நீர்கொழும்பு பிராந்திய போலீஸ் நிலையத்தின் போக்குவரத்து பிரிவு கான்ஸ்டபிளாக கடமையாற்றிய கல் முவலை சேர்ந்த ஒரு பிள்ளையின் தந்தையான ஷாமிக் தென்னகோன் முப்பத்தி மூன்று வயது என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார் பெரிய முல்லையில் இருந்து நீர்கொழும்பு நோக்கி மோட்டார் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்த போது வேகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் வீதியை விட்டு விலகி கட்டிடம் ஒன்றில் மோதியதில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றது இதன்போது சம்பவம் இடத்திலே அவர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் பெசாக் பர்னோவி பண்டிகையை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் உள்ள சிறைச்சாலைகளில் இருந்து இருநூற்றி இருபத்தி எட்டு கைதிகள் ஜனாதிபதியால் பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டு நேற்று விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் அந்த வகையில் யாழ்ப்பாணம் சிறைச்சாலையில் சிறு குற்றங்களுக்கு நீதிமன்றால் தண்டப்பணம் விதித்து அதனை செலுத்த முடியாத தண்டனம் அனுபவித்து வந்த ஐந்து கைதிகள் ஜனாதிபதியின் பொது மன்னிப்பில் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா காரணமாக நாடு முடக்கப்பட்ட நிலையில் எந்த ஒரு தனியார் துறை ஊழியர்களும் வேலையில் இருந்து நீக்கப்பட மாட்டார்கள் என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது நிறுவனங்கள் பணியில் இருக்கும் காலத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கொடுப்படவுகளும் சம்பளத்தை செலுத்த வேண்டும் என்றும் அடிப்படை சம்பளத்தில் ஐம்பது சதவீதம் அல்லது பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் மேல்மேலும் செலுத்த வேண்டும் என்றும் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது திறன்களை அபிவிருத்தி வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் உறவுகள் அமைச்சர் தினேஷ் குணவரத்னாக்கும் தொழில் சங்க பிரதிநிதிகள் மற்றும் இலங்கை முதலாளி தத்துவ சம்மநிறுத்தம் தொழிற்சங்க பிரதிநிதியுமான நியமிக்கப்பட்ட சிறப்பு முத்தரப்பு பணிக்குழுவின் பிரதிநிதிகள் இடையே நடைபெற்ற கலந்துரையாடல் போது இந்த இணக்கம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது நாட்டில் அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு சட்டத்தை ஒரே அடியாக நீக்கினால் பேராபத்து ஏற்படலாம் என அரசு புலனாய்வு பிரிவின் சுகாதார அமைச்சை எத்தரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது ஆகவே படிப்படியாக ஊரடங்கை தளர்த்த அரசாங்கம் கவனம் செலுத்த வருவதாக கூறப்படுகிறது இதேவேளை வரும் பதினோராம் தேதி திங்கட்கிழமை நாடு முழுவதும் ஊரடங்கை நீக்குவது குறித்து இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை என இராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவீந்திரா செல்வா தெரிவித்திருக்கின்றார் காத்தான்குடியில் சாயிரான் குழுவால் பெண்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட விடுதி சுற்றி வளைப்பு மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி பிரதேசத்தில் பயங்கரவாதி சாயிரான் பெண்கள் குழுவினருக்கு பயிற்சி வழங்கியதாக சந்தேகப்பட்ட விடுதியொன்று சுற்றி வளைக்கப்பட்டு தேர்தல் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது விடுதியொன்றில் இவ்வாறு சிஐடி மற்றும் விசேட அதிரடிப்படை போலீசாரால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு தேர்தல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது சாயிரான் காம் குழுவின் மகளிர் பிரிவுக்கு இவ்விடுதியில் பயிற்சிக்கள் வழங்கப்பட்டதாக கைதான பெண் ஒருவர் வழங்க தகவலின் அடிப்படையில் இந்த தேடுதல் நடத்தப்படுவதாக சிஐடி போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் கொழும்பிலிருந்து காத்தான்குடி சென்ற விசேட போலீஸ் குழு ஒன்று இத்தேடுதல் நடவடிக்கை ஈடுபட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் உலகில் உள்ள கொரோனா வைரஸின் பாதிக்கப்பட்ட புள்ளி விவரங்களில் மூன்று கோடி ஒன்பது லட்சத்தி முப்பத்தி மூவாயிரத்தி நூறாகவும் இதுவரை இறப்பின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஓராயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாகவும் குணம் அடைந்தவர்கள் ஒரு கோடி மூன்று லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாகவும் புள்ளி விவரங்கள் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது இந்த கொரோனா வைரஸின் பாதிப்பால் பிரித்தானியா ஸ்பெயின் இத்தாலி அமெரிக்கா ரஷ்யா பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் மும்முரமாக பரவி கொண்டிருப்பதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிக்கை விட்டுள்ளது சென்னையில் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு நாளும் புதிய உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது தலைநகர் இந்த தலைவலி எப்போது தீரும் என்பது தெரியவில்லை மூன்றாம் தேதி ஊரடங்கு முடிய போகிறது என்ற சூழலில் கொரோனாவின் தாக்கம் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் அப்போதுதான் கொரோனா தலைநகர் சென்னையில் இகறி அடித்த தொடங்கியது சென்னையை சிவப்பு மண்டலம் என்று அரசு குறிப்பிட்டாலும் அந்த சிவப்பின் அடர்த்தி ஒவ்வொரு நாளும் கூடிக்கொண்டே இருப்பது மேலும் மேலும் மக்களை அச்சமூட்டிக் கொண்டிருக்கிறது தமிழகத்தில் நேற்று ஏழாம் தேதி ஐநூற்றி பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனால் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை ஐயாயிரத்தி நானூற்றி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது இதில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர் மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் முப்பத்தி ஒரு பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர் சென்னையில் நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் முன்னூற்றி பதினாறு பேருக்கு கொரோனா சென்னை மட்டும் மொத்தம் இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதுவரை தமிழகத்தில் கொரோனாவுக்கு முப்பத்தி ஏழு பேர் மட்டுமே இறந்திருக்கின்றார்கள் கடந்த ஒரு வார காலமாக சென்னை நிலவரம் கலவரமாக இருக்கிறது சென்னையில் கடந்த நாலு நாட்கள் மட்டுமே ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இவர்களில் நூறு பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் கோயம்பேடு சந்தையுடன் தொடர்புடையவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
நிலவரப்படி தமிழகத்தில் சென்னியை தவிர்த்த பிற மாவட்டங்களில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர் எண்ணிக்கையின் கூட்டுத்தொகை ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து சென்னையில் மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி நாலாவது கிட்டத்தட்ட சரி சமனா அளவில் சென்னையில் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே போவதாக பலரையும் அச்சத்துக்குள்ளாகி இருக்கிறது நாளுக்கு நாள் எண்ணிக்கை எகிரி வருவதால் ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனை ஸ்டாலின் அரசு மருத்துவமனை ஓமத்தூர் அரசு மருத்துவமனை ஆகியவற்றில் உள்ள கோவிட் சிறப்பு வார்டுகள் நோயாளிகளால் நிரம்பி வழிகின்றன இனி வருவது நெதர்லாந்து அறிக்கை விவரம் வரும்பாரும் இதுவரையில் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி நாலாகவும் இன்று புதிய நோயாளிகள் முன்னூற்றி பத்தொன்பதாகவும் இதுவரையில் இறந்து போனவர்களின் புள்ளி விவரங்கள் ஐந்தாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாகவும் இன்று மட்டும் எழுபத்தொரு நோயாளிகள் மரணத்தை தழுவிக் கொண்டதாகவும் சுகாதார திணைக்களம் புள்ளி விவரங்கள் அறிவித்திருக்கிறது பெற்ற தாயை உயிருடன் புதைத்த மகன் மூன்று நாட்களுக்கு பின் நடந்த அதிசயம் பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தந்த தாயை ஒருவர் உயிருடன் புதைத்த நிலையில் மூன்று நாட்களுக்கு பின் அவர் உயிருடன் மீட்கப்பட்ட அதிசய சம்பவம் ஒன்று சீனாவில் நடைபெற்றுள்ளது சீனாவின் சாங்கிக் மாகாணத்தில் சாங் என்ற பெண் தனது மாமியாரை மூன்று நாட்களாக காணவில்லை என்று போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார் மே இரண்டாம் தேதி தனது கணவரான மேக் அம்பத்தெட்டு தனது மாமியாரை சக்கர நாற்காலியில் வைத்து வெளியில் அழைத்து சென்றதாக அதற்கு பிறகு அவர் வீடு திரும்பவில்லை என்றும் சாங் தெரிவித்துள்ளார் உடனே போலீசார் மேவை பிடித்து முறைப்படி விசாரித்துள்ளார் விசாரணையின் மேக் தனது தாயை ஒரு இடத்தில் உயிருடன் புதித்து விட்டதை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் அவர் குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போலீசார் விரைய அங்கு ஒரு பெண் முனகும் சத்தம் கேட்டுள்ளது உடனடியாக போலீசார் அந்த இடத்தை தோண்ட அங்கு மேவின் தாயார் வேங்க் எழுபத்தொன்பது உயிருடன் இருந்திருக்கிறார் புதைக்கப்பட்ட மூன்று நாட்கள் ஆன நிலையில் உணவோ தண்ணீரோ இல்லாத நிலையில் வேங் உயிருடன் இருந்த விடயம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது மேங் கைது செய்யப்பட்ட அவர் மீது கொலை முயற்சி குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நேற்றைய முன்தினம் பிரித்தானியாவில் உள்ள பல்பொருள் அங்காடி இளம்பெண் ஒருவர் கத்தியால் குத்தியதில் ஒருவர் பலியானார் மூவர் காயமடைந்த நிலையில் முதல் முறையாக அந்த பெண்ணின் புகைப்படம் வெளியாகி உள்ளதோடு கொண்டவர் மற்றும் கொல்லப்பட்டவர் குறித்த தகவல்களும் வெளியாகி இருக்கின்றன தென் வெசில் உள்ள பென்யா கிராக் என்ற பகுதியில் உள்ள பல் பொருள் அங்காடிகளில் பொருட்கள் வாங்க மக்கள் வரிசையில் நிற்கும்போது திடீரென தாக்குதல் நடத்திய அந்த பெண்ணின் பெயர் ஷாரா அனி ரெடிஃபில் இருபத்தொன்பது வயது என்று அறிய வந்திருக்கின்றது அவர் கத்தியால் குத்திய உயிரிழந்தவர் அப்பகுதியில் தேவாலய வாரணனாக இருந்து ஜோன் ரேஸ் எண்பத்தெட்டு வயது என்பவர் ஆவார் தாக்கப்பட்டவர்கள் மற்றவர்கள் என்ஹெச் எஸ் செவியிலானவர் லீசா வை ஐம்பத்தி மூன்று அண்ட்ரஸ் பிரீஸ் அறுபத்தி எட்டு மற்றும் பெயர் வெளியிடப்படாத இன்னொருவர் ஆவார் இதற்கிடையில் ஜாரா மனநிலை மருத்துவமனையில் ஐந்து மாதங்கள் சிகிச்சை பெற்று வந்ததும் நாடு ஊரடங்குக்கு செல்வதற்கு முன் அதாவது ஆறு வாரங்களுக்கு முன்னதாக மருத்துவமனையில் இருந்து அவர் விடுவிக்கப்பட்டதும் அவரது உறவினர்கள் டொனா எய்வன்ஸ் முப்பத்தி மூன்று வயது என்பவர் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது உயிரிழந்தவரான ஜோஹான் ரைஸ் ஒவ்வொரு வியாழன் இரவு எட்டு மணிக்கு என்ஹெச்எஸ் ஊழியர்களை கௌரவப்படுவதற்காக தேவாலய மணியை ஒலிப்பது வழக்கம் ஆனால் இன்று இரவு ஜோன் ரைஸை கௌரவிப்பதற்காக கிராம மக்கள் தேவாலய மணியை ஒலிக்க இருக்கின்றார்கள் பிரான்சின் முதல் கொரோனா நோயாளியான நாற்பத்தி மூன்று வயது நபர் தமது அனுபவத்தை முதல் முறையாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார் பிரான்சின் முதலாவதாக கொரோனா பாதிப்பு இலக்கானவராக அடையாளம் காணப்பட்டவர் பொபினியில் வசிக்கும் நாற்பத்தி மூன்று வயதுடைய அமெரிக் கோஷ் கம்மர் என்பவர் ஆவார் இவரையே மருத்துவர் ஈஃப் கோகோன் ஐரோப்பாவில் முதல் கொரோனா நோயாளி என அடையாளப்படுத்தியிருந்தார் இவரது மனைவி மூலமே இவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக அம்ரோஸ் தெரிவித்துள்ளார் பல்பொருள் அங்காடியில் சீனா ஜப்பானிய உணவு வகைகள் விற்கும் பிரிவிலும் இவரது மனைவி வேலை செய்துள்ளார் அங்கு பல வெளிநாட்டவர்கள் வந்து சென்றுள்ளனர் முதலில் இவரது மனைவிக்கு கடுமையான காய்ச்சலும் இருமலும் சில நாட்கள் இருந்துள்ளன பின்னர் தானாகவே மாறியுள்ளது அதன் பிறகு இவர் நோய்வப்பட்டுள்ளார் முதலில் நிமோனியா காய்ச்சல் என கருதியதாக ஆனால் தொண்டைக்குள் கத்தி சுருவது போல தாங்க முடியாத வழியுடன் கடுமையான காய்ச்சலும் விடாது வாட்டியதாக அமிரோஸ் தெரிவித்துள்ளார் சில நாட்கள் கடந்த நிலையில் தொண்டை வலியும் காய்ச்சலும் அதிகமாகவே மருத்துவமனையை நாடியதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார் உடனடியாகவே பரிசோதித்து விட்டு சுவாச பையில் தொற்று ஏற்பட்டதாக கூறி அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு ஆக்சிஜன் மூலம் சுவாசிக்க வைக்கப்பட்டேன் என்கிறார் அமிரோஸ் குணமாகி சில நாட்களில் கடந்த நிலையில் சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர் ஈஃப் கோகோன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட போதும் கொரோனா வந்து குணமடைந்து தமக்கு தெரிய வந்தது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
இது எனக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது உடனடியாக என்போல் காய்ச்சல் ஆனவர்கள் தொண்டை வலியானாலும் அவதிப்பட்ட எனது இரண்டு பிள்ளைகளையும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று சிகிச்சை அளித்தேன் என்றார் அவர்கள் இப்பொழுது நலமுடன் உள்ளார்கள் இருப்பிலும் ஆரம்பத்திலேயே எனக்கு கொரோனா வந்திருந்ததும் நான் நீரிழவு நோயாளியாக இருந்ததும் என்னை மருத்துவர்கள் காப்பாற்றியதும் எனது அதிர்ஷ்டமே என அமிரோஸ் தெரிவித்திருக்கின்றார் கோடை விடுமுறையை அனுமதிப்பது சாத்தியமா என்பது குறித்து இப்போதைக்கு கூறுவது இயலாத காரியம் என்று கூறியுள்ளார் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி இம்மலுவேல் மெக்ரன் பிரான்ஸ் இரண்டு மாதங்களாக முடங்கியிருந்த நிலையில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை நிகழ்த்த தயாராகி வருகிறது மார்ச் மாத மையத்தில் பள்ளிகளும் அலுவலகங்களும் மூடப்பட்ட நிலையில் மே பதினோராம் தேதி கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட உள்ளன அதே நேரத்தில் தேநீர் கடைகளுக்கு மதுபான விடுதிகளுக்கும் அனுமதி இல்லை மேலும் தங்கள் வீடுகளிலிருந்து நூறு கிலோமீட்டருக்கு அதிக தொலைவில் பயணிக்க பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லை கோடை விடுமுறையின் போது சர்வதேச பயணங்களை கட்டுப்படுத்த போகிறோம் என்று கூறியுள்ளார் இமானுவேல் மெக்ரன் பல நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதோடு ஐரோப்பாவுக்கு வெளியில் இருந்து வருவோர் இரண்டு வாரங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட இருக்கிறார்கள் இதற்கிடையில் ஏற்கனவே நாட்டின் சுற்றுலாத்துறை கொரோனாவால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது வைரஸ் இன்னும் இங்கேதான் இருக்கிறது என்று கூறியுள்ள மெக்ரன் நாம் அதை ஒழித்து கட்டவில்லை என்றார் இந்த நிலையில் ஊரடங்குக்கு பின்னர் திட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்க நாளை அமைச்சர்கள் கூடி இருக்கின்றார்கள் இனியும் மக்கள் தொடர்ந்து சமூக வலயங்களை பிற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தொடருமாறு மெக்ரன் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் இவ்வளவு நாட்கள் கட்டுப்பாடுகளை கடுமையாக பின்பற்றிய நிலையில் மூன்று வாரங்களுக்கு பின் மீண்டும் பின்னோக்கி சர்க்க தொடங்கி விரும்பவில்லை என்கிறார் அவர் கனடாவில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக தங்களின் மரபை மீறிய சிகிச்சை மருத்துவர்கள் தாடியை எடுத்துள்ளது உலக அளவில் பெரும் பாராட்டை பெற்று வருகிறது கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுப்பதற்காக கனடா அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது அது மட்டுமின்றி இந்த வைரஸ் காரணமாக வீட்டில் முடங்கி கிடக்கும் மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை உரிய அரசு செய்து வருவதாக கூறப்படுவதால் பெரும் பாராட்டை பெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் கனடாவை சேர்ந்த சில சீக்கிய மருத்துவர்கள் தங்கள் வழக்கத்துக்கு மாறாக தாடியை எடுத்துள்ளனர் அவர்கள் தங்கள் நம்பிக்கைக்கும் மனித நேயத்துக்கும் இடையிலான போராட்டத்தில் அவர்கள் மனித நேயத்துக்கு முன்னுரிமை வழங்க தங்கள் தாடியை எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் சீக்கிய மதத்தில் தலைப்பாகை அணிவது உடை வெண்கல கையணி போன்றியவருடன் இயற்கையாக வளரும் முடியை வெட்டக்கூடாது என்பது ஒரு மரபு ஆனால் கனடா சீக்கிய மருத்துவர்கள் தங்களுக்கு இருக்கும் தாடியால் கொரோனா போரில் முன்னால் நின்று வேலை செய்ய முடியவில்லை என்பதற்காக இதை செய்துள்ளனர் மெக்கில் பல்கலைக்கழக சுகாதார மையத்தின் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் பணிபுரியும் மருத்துவரான சஞ்சித் சிங் மற்றும் அவரது சகோதரரும் அதே மருத்துவமனையில் நரம்பியல் மருத்துவராக பணிபுரியும் ராஜித் சிங்கும் இது குறித்து கூறுகையில் இது ஒரு கடினமான முடிவுதான் இருப்பிலும் இந்த நேரத்தில் இது தேவையான ஒன்றாக நாங்கள் கருதுகிறோம் என்று அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் உலகமே கொரோனாவை கண்டு நடங்கி போயிருக்கும் நிலையில் தாய்லாந்து மன்னர் தாமும் தன்னை ஜெர்மன் ஹோட்டல் ஒன்றில் முடங்கி கொள்ளுள்ளார் ஆனால் தனியாக அல்ல இருபது அழகைகளுடன் விருப்பப்பட்ட பெண்களை எல்லாம் மனைவியாகவும் காதலியாகவும் வைத்துக் கொள்ளும் குணம் கொண்டதை தாய்லாந்து மன்னர் ஊரடங்கை செலவிடுவதற்காக ஜெர்மன் ஹோட்டல் ஒன்றில் தங்கி இருக்கின்றார் தாய்லாந்து மன்னராக இருந்தாலும் பெரும்பாலான நேரத்தை வெளிநாடுகளிலே செலவிடுபவரான மேக் ஃப்ராய் லோங் கொரோன் அறுபத்தேழு வயது கொஞ்சம் நாட்கள் தாய்லாந்தில் செலவிட்ட பின் மீண்டும் ஜெர்மனிக்கு திரும்பியுள்ளார் அவர் அங்குள்ள ஹோட்டல் ஒன்றில் நான்காவது தளம் முடிவதையுமே தனக்காக முன்பதிவு செய்து கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது பிரித்தானியாவில் சிறப்பு படை போன்று சீருடை அணிந்த ஒரு கூட்டம் பாலியல் வீரர்கள் அவருக்கு இருக்கிறார்களாம் பிரித்தானியாவில் சிறப்பு படை போன்ற சீருடை அணிந்த ஒரு கூட்டம் பாலியல் வீரர்கள் அவருடன் இருக்கிறார்களாம் அத்துடன் அந்த ஹோட்டலில் மன்னரும் அழகிகளும் தனித்திருக்கும் உல்லாச அறை ஒன்றும் உள்ளதாம் இதில் மன்னருடன் நேரம் செலவிட பெண்கள் போட்டி போடுவதுண்டாம் ஏனென்றால் அதற்காக அவர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் பெருந்தொகை பணங்கள் அளிக்கப்படுமாம் அதே நேரத்தில் விருப்பமே இல்லாமல் மன்னரை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கும் இளம் பெண்களுக்கு இருக்கிறார்களாம் அப்படி அவர்கள் மன்னரின் விருப்பத்திற்கு சம்மதிக்கவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு நேரிடும் பின் விளைவுகளை அஞ்சி அவர்கள் வேறு வழியின்றி இதை செய்வார்களாம் இதற்கிடையில் ஜெர்மனியில் கொட்டமடிக்கும் மன்னரின் காதல் சேட்டைகளை குறித்த சமூக ஊடத்தில் சமூக ஆவலர்கள் ஒருவர் செய்தி வெளியிட்டுள்ளதை தொடர்ந்து நமக்கு எதற்காக ஒரு மன்னர் என்ற கோஷ்டேக் தாய்லாந்தில் பிரபலமானது நினைவில் இருக்கலாம் 
கொர்னோ கட்டுப்பாடுகளை வாடிக்கையாளர்களை தக்க வசதிக்கு பொருட்களை வாங்க முடியாமல் கட்டு போட்டுவிட்டனர் ஆகவே விற்பனையாளர்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை எப்படியாவது சந்தித்துவிட தங்களால் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேல் வியாபாரம் என்பது விற்பவர் வாங்குபவர் என இரு தரப்பினருக்கும் லாபத்தை தரும் விடயம் தானே ஆக மக்கள் சென்று பல்பொருள் அங்காடி ஒன்றில் முன் காத்து நிற்பதற்கு பதிலாக அல்லது ஒன்லைனில் ஆர்டர் கொடுத்து விட்டு வீட்டில் காத்திருப்பதற்கு பதிலாக இனி புதியொரு திட்டத்தை செயல்படுத்த இருக்கின்றனர் பல்பொருள் அங்காடிகள் அது என்னவென்றால் மக்கள் பல்பொருள் அங்காடியை தேடிச் செல்வதற்கு பதிலாக பல்பொருள் அங்காடிகளை மக்களை தேடி வர இருக்கின்றன அதாவது வீட்டுக்குள் தேவையான பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு பெரிய பெரிய டிராக்குகள் இனி வீடுகளை தேடி வர இருக்கின்றனர் டிராக் எங்கே இருக்கிறது எப்போது புறப்படும் என்பதெல்லாம் தெரிவிக்க இருக்கவே இருக்கிறது தொழில்நுட்பங்கள் ஆகவே இனி அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வீடு தேடி வர இருப்பதால் கனடிய மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்திதான் இது ஜெர்மனியர்கள் இந்த கோடை விடுமுறையை ஒருவேளை வெளிநாடுகளில் செலவிடலாம் என்று கூறியுள்ளனர் ஜெர்மன் சுற்றுலா துறை ஆணையாளர் மெடல் சுற்றுலா துறை ஆணையாளர் தோமஸ் பிரேஸ் கொரோனா தொடர்ந்து கட்டப்பட்டிருக்கும் நிலையில் மக்கள் வெளிநாடுகளில் விடுமுறையை செலவிடச் செல்ல வாய்ப்புள்ளது என்று கூறியுள்ளார் ஜெர்மன் கோடை விடுமுறை தொடர்பாக மற்ற நாடுகளுடன் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தி வருவதாக தெரிவித்துள்ள அவர் ஐரோப்பிய நாடுகள் வரும் கோடை விடுமுறையை எப்படி கையாள்வது என்பது குறித்து ஆழ்ந்த யோசனையில் உள்ளார் ஐரோப்பிய கொரோனாவால் ஒரு லட்சத்துக்கு அதிகமான உயிர்களை பழி வாங்கிவிட்டது அனைவரையும் அறிந்ததே இந்த நிலையில் கோட விடுமுறை குறித்து பேசிய ஜெர்மன் சுற்றுலாத்துறை ஆணையாளரான பிரேஸ் கொரோனா தொடர்பில் பெருமளவு நிலையில்லா தன்மையே நிலவுவதால் தானே இதுவரை விடுமுறை காலம் எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை என்றார் கொரோனா கட்டுப்பாடு இருக்கும் நிலையில் அடுத்த நான்கு முதல் எட்டு வாரங்களில் கட்டுப்பாடுகளை நிகழ்த்த முடியும் என்று நம்புகிறேன் என்று அவர் கூறியிருக்கின்றார் பிரித்தானியாவின் பிரபல சொல்லிசை பாடகரான டை கொரோனா பாதிப்பினால் மரணமடைந்துள்ளதாக அவரது குழு உறுப்பினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த மாதம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்த நிலையில் நாற்பத்தேழு வயதான சொல்லிசை பாடகர் டி ஒய் மருத்துவ ரீதியான கோமாவில் வைக்கப்பட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் இறந்துள்ளதாக வியாழன் அன்று அவரது சக கலைஞர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர் பிரித்தானியில் சொல்லிசை பாடகர் சிறந்த விளங்கியவர் பாடகர் டை தமது அப்வாட் என்ற இசை தொகுப்புக்காக மெரிஸ்கொரி பரிசு விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தார் ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதி பாடகர் டை நண்பர் ஒருவர் அவர் அவசரமாக சிகிச்சை பிரிவில் இருந்து மீண்டும் உள்ளார் எனவும் தற்போது சாதாரண அறையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் எனவும் நிதி திரட்டும் பக்கம் ஒன்றில் குறிப்பிட்டிருந்தார் கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான போராட்டத்துக்கு இரண்டாம் உலக போரின் போது இருந்த தேசிய முயற்சியும் அதே மனப்பான்மை வேண்டும் என பிரித்தானிய பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் தெரிவித்துள்ளார் பிரித்தானியாவில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பதனாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினைந்தாக உயர்ந்திருக்கிறது ரெண்டு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினைந்து பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதியானது ஐரோப்பாவில் இரண்டாம் உலக போர் முடிவடைந்து எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளை குறைக்கும் என்று தனது உரையில் கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான போராட்டம் கெட்லருக்கு நாசி ஜெர்மனிக்கு எதிரான போராட்டத்தை போலவே தேசிய முயற்சியின் அதே மனப்பான்மை வேண்டியிருக்கிறது என்று கூறியிருக்கின்றார் சுவிட்சர்லாந்து ஜெனிவா நகரில் அடிப்படை உணவுக்காக ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பல மணி நேரம் காத்திருந்த சம்பவம் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது உலகில் இரண்டாம் பணக்கார நாடான சுவிட்சர்லாந்தில் ஒவ்வொரு குடிமகனும் சராசரி நிகர மதிப்பு ஒரு லட்சத்தி தொன்னூற்றி ஓராயிரத்தி நூறு பிராங்குகள் என ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் வெளியான உலகளவியல் அறிக்கை ஒன்று சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது இருப்பிலும் கொரோனா நெருக்கடியானது தற்போது பணக்கார சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள பலரும் வறுமையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது வெளிச்சமிட்டு காட்டியிருக்கிறது ஜெனிவா நகரின் ஐஸ் ரிங்க் முன்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் அடிப்படை உணவுக்காக பல மணி நேரம் காத்திருந்துள்ளனர் என்பதை உள்ளூர் பத்திரிகை ஒன்று வெளியிட்டுள்ளது பெரும்பாலான மக்கள் அகதிகள் மற்றும் எந்த ஆவணங்களும் மற்றவர்கள் என்ற கூலி வேலை செய்பவர்கள் என தெரிய வந்துள்ளது உணவு வழங்கப்படுவதற்கு முன்னர் அந்த மக்களின் வரிசையானது சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தாண்டியதாக கூறப்படுகிறது மூன்று மணி நேரம் வரை வரிசையில் காத்திருந்த மக்கள் வாங்கிச் சென்றதாக உதவியாளர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த பல வாரங்களாக கேர்வினின் டி சோலிடேர் அமைப்பானது அப்பாவி மக்களுக்கு இதுபோன்று உணவு வழங்கும் திட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறது ஊரடங்கு அமுலில் இருக்கும் பின்னர் இந்த மக்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் பறிபோனதாகவும் அங்கே தெரிவிக்கப்படுகிறது 
அமேன்ம அன்பான சொந்தங்களே மே மாதம் பதினேழு பதினெட்டுகளில் தமிழீழ அழிப்பின் தினமான நாளிலே தாயக பாடல் உங்களின் விருப்பத்தோடு வருகிறது ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கட்கிழமைகளில் உங்கள் இதயங்களோடு ஒன்று சேர்கிறது தாயக பாடல் வருகிறது கேட்டு மகளுங்கள் என் அன்பான உறவுகளே இத்தோடு இந்த செய்திகள் அறிக்கை முடிவடைந்து நாளை மறுதினம் வரும் செய்திகளோடு உங்கள் அனைத்து தேவைகளையும் ஓவர் டேக் என்டர்மெண்ட் ஊடாக அனைத்து விதமான செய்திகளை கேட்டு மகள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவதோடு பெல் பட்டனையும் அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் அன்பான சொந்தங்களை இத்தோடு இந்த நிகழ்வுகளை முடித்துக் கொண்டு மீண்டும் மறு ஒலிபரப்பு வரை சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்ளது என்றும் உங்களில் ஒருவன் எட்மன் ஜேசுதாஸ் என் அன்பான உறவுகளே